நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சியல் மார்க்கெட்டினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி நம்ம கேட்குறாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியரி இன்டர்மீடியரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது இடைநிலையருடைய பணிகள் இடைநிலையுடைய என்ன யார் இப்போ வந்து ஒரு பொருளை வாங்குறேன்னா அது வந்து இன்டர்மீடியட்டாக இருப்பாங்க வாங்குபவருக்கும் விற்பவருக்கும் இடையே உள்ளவர்கள் தான் வந்து இன்டர் இன்டர்மீடியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்மீடியட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதில் யார் யாருனா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ரிசோர்ஸஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது வள ஆதாரங்களுடைய பரிமாற்றம் வள ஆதாரங்கள் என்ன வள ஆதாரங்கள்னா ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் ஃபெசிலிட்டேட் த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரியல் எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸஸ் ரியல் மார்க்கெட் சாரி ரியல் எக்கனாமிக் மா உடைய ரிசோர்ஸஸ் ஃப்ரம் லெந்தஸ் டு அல்டிமேட் பாரோஸ் அல்டிமேட் பாரோஸ் நிதி சந்தைகள் பொருளாதார மூல வளங்களை கடன் தருபவர்களிடமிருந்து என்னது கடனுடைய கடன் தருபவர்களிடமிருந்து கடன் பெறுபவர்களுக்கு கடன் பெறுவர்கள்னா யார் லெந்தஸ் அப்போது கடன் பெறுபவர்களுக்கு பாரோ மாற்றம் மாற்ற உதவி புரிகிறது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேன்சிங் இன்கம் எங்கேன்சிங் இன்கம்னா வருவாய் அதிகரித்தல் எங்கேன்சிங் இன்கம் ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் ஆலோ லெந்தஸ் ஏன் இன்வெஸ்ட் சாரி இன்ட்ரெஸ்ட் டெவிடண்ட் ஹான் தேர் சர்ப்ளஸ் இன்வெஸ்டிபிள் அதாவது இன்வெஸ்டிபிள் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்டிபிள் ஃபண்ட்ஸ் அதாவது சப்போஸாக அதாவது அதிகமாக உபரியாக இருக்கிற மணியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இன்வெஸ்ட்டுக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க இன்வெஸ்ட்டுக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க கடனுக்கு கொடுக்குறாங்க அண்டு தஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த ஹெங்கேன்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபினா இண்டிவிஜுவல் அண்டு த நேஷ்னல் இன்கம் அதாவது நிதி சந்தைகள் கடன் வாங்குபவருக்கு கடன் வாங்குபவர்கள் அவர்களினுடைய உபரி நிதியை வந்து சரி கடன் வழங்குபவர்களுக்கு கடன் வழங்குபவர்கள் அவர்களுடைய உபரி நிதியை என்ன பண்ணுறாங்க முதலீடு செய்வதன் மூலம் வட்டி பங்காதாயம் ஈட்ட அனுமதிக்கிறது பங்காதாயம் ஈட்ட அனுமதிக்கும் அதாவது இந்த ஃபினான்ஸு வச்சுன்னு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைனான்ஸுக்கு வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டை உதவி புரியுது இது பார்த்தீங்கன்னா வருமானம் மற்றும் தேசிய வருவாய் வந்து அதிகரிக்க பங்களிப்பாக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க உங்ககிட்ட அதிகமாக இருக்குது நீ ஃபினான்ஸ் வட்டி கொடுத்த ஆனால் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் கவர்மெண்ட் என்ன ரூல்ஸு பர்சன்டேஜ் வந்து வட்டியை நீ விடணும்னு சொல்லுவோம் அந்த வட்டி தான் நீ விடணும் அப்போ தான் வந்து அதுக்கு இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அப்ரூவ் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா தனிநபர் இன்வெஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் விடுறாங்க பார்த்தீங்களா பத்து வட்டி நூறு வட்டி சாரி அஞ்சு வட்டி பத்து வட்டின்னு விடுறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து தனிநபர் அது இண்டிவிஜுவலாக பண்ணிக்குவாங்க ஆனால் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் என்ன ரூல்ஸ் பிரகாரம் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குதோ அந்த ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம பண்ணோம் வட்டி விடு வண்டி வட்டிக்கு நம்ம பண்ணோம் பணம் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவ் யூசேஜ் மூலதன உருவாக்கம் சாரி ஆக்கப்பூர்வமான பயன்பாடு ப்ரொடக்ஷன் யூசேஜ் என்னென்ன பயன்பாடு அதில் இருக்குதுன்னா ஃபினான்சியல் மார்க்கெட்ஸ் சாரி ஃபினான்சியல் மார்க்கெட்ஸ் ஹலோ ஃபார் த ப்ரொடக்டிவ் யூஸ் ஆஃப் த ஃபண்ட்ஸ் பார் அவுட் அண்ட் தஸ் என்கேன்சிங் த இன்கம் அண்டு த க்ரோஸ் காஸ் நேஷ்னல் ப்ரொடக்ஷன் காஸ் நேஷ்னல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிதி சந்தைகள் புதிய சேமிப்பு புதிய சேமிப்பு மூலம் ஒட்டுமொத்த நாட்டினுடைய ஒரு நாட்டினுடைய மூலதன உருவாக்கத்திற்கு இது உதவி புரிகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் மூலதனத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனாக என்ன ஃபினான்சியல் மார்க்கெட்ஸ் ப்ரொவைட் என் சேனல் ஆஃப் சேனல் த்ரூ விச் நியூ சேவிங் ஃப்ளோ ஆஃப் ஃப்ளோ டு ஐடு ஃப்ளோ டு ஐட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இய கண்ட்ரி நிதி சந்தையின் மூலமான அனைத்து சேமிப்பு துறைகளுக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க இது உதவி பெரியதுன்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடி என்ன பண்ணோம் பயன்பாட்டு ப்ரொடக்ஷன் யூசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கடன் நிதியை வந்து ஒரு ஒருத்தர் பெறுறாங்கன்னா அதோடைய பயன்பாட்டை வந்து இது அனுமதிக்கிறது 
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய புதிய சேமிப்பு வந்து இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை மூலதனத்தை வந்து இதுவும் உதவி புரிவதுக்கு இது உதவியாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் தான் உதவி கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் வந்து இது உதவி புரியுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் டிடர்மினேஷன் ப்ரைஸ் டிடர்மினேஷன் விலை நிர்ணயம் செய்பவர்கள் அதாவது வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்களுடைய ப்ரைஸ் டிடர்மினேஷன் சொல்கிறாங்க ஃபினான்சியல் மார்க்கெட்ஸ் ஹலோ ஹலோ ஃபார் த டிடர்மினேஷன் ஆஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஸ்டேடட் சாரி ட்ரேடட் ஃபினான்சியல் அசட் த்ரோ த த்ரோ த இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வாங்குபவர்கள் இருக்காங்க விற்பவர்கள் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்க ரெண்டு பேரும் கலந்துரையாடல் மூலமாக நிதி சார்ந்த சொத்துக்களினுடைய விலையை நிர்ணயம் செய்ய நிதி சந்தை இது அனுமதிக்கிறது இங்கே நிதி சந்தை அனுமதிக்கிறது இப்போ ஒருத்தருக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா விலை கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விலை கண்டுபிடிப்பு செய் செயல்முறை மூலமாக தேவை தேவை மற்றும் அழிப்பு அடிப்படையில் பொருளாதார நிதியை வந்து இது பங்கீடு செய்வதற்கு இது உதவியாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு விலையை வந்து நிர்ணயம் செய்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு பொருளை வச்சுன்னு இருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு சொத்தை நான் விற்கணும் ஒரு இடத்த நான் விற்கணும் அப்படின்னா அது என்னுடைய பொருள் அப்போ நான் தான் அந்த விலையை நிர்ணயிக்க முடியும் அப்போ நான் தான் அந்த விலையை நிர்ணயிக்க முடியும் அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுறாங்க சரி விற்பனை நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சேல் மெக்கானிசம் சேல் மெக்கானிசம் அதாவது தொழில் அதை விற்பனை வழிமுறைகள்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன விற்பனை வழிமுறைகள் இருக்குது ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் ப்ரொவைட்ஸ் எ மெக்கானிசம் ஃபார் செல்லிங் ஆஃப் எ ஃபினான்சியல் அசெட் பை அன் இன்வெஸ்டர் ஸோ ஹேஸ் டு ஆஃபர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் அபிலிட்டி அண்ட் லிக்யூடிட்டி லிக்யூடிட்டி ஆஃப் சச் அசெட்ஸ் அதாவது நிதி சந்தைகள் முதலீட்டாளர்கள் நிதி சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதற்கு அதாவது என்னுடைய சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதற்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு வழிமுறைகள் இருக்குது அந்த வழிமுறைகளை வந்து விற்பனையாளர் வந்து சொல்கிறாங்க இதன் மூலம் அச்சொத்துக்களுடைய சந்தை முதலீட்டு சந்தை சந்தையில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அது அந்த அதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் விற்கிறதுக்கு நான் போகும்போது நீர்மை தன்மையை வந்து பலன் அளிக்கிறதா இது நான் இந்த இந்த ரேட்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ இந்த ரேட்டுக்கு தான் நான் விற்க போகிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுது நாங்கள் வந்து அந்த தன்மையை வந்து நிர்ணயிச்சிட்டேன் இவ்வளோ தான் ரேட்டு அப்படின்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் வாங்குபவரும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்வதாரு விற்பவரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் இதுதான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சேல்ஸ் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் என்னென்ன தகவல் இருக்குது த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் த ஃபினான்சியல் மார்க்கெட் ரிசல்ட் இன் த ஜெனரேஷன் அண்ட் த கன்சியூன்ஸ் கான்ஸ் கன்சியூண்ட் டெசிமினேஷன் டெசிமினேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டு த வேரியஸ் செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட்ஸ் ஹேஸ் டு ரியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ட்ராக் ட்ரான்ஸாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்சியல் அசட் ஸோ இந்த இந்த தகவல் மூலயமா நிதியுடைய பங்க பங்களிப்பாளர் பங்கேற்பாளர்களுடைய நடவடிக்கைகள் சந்தையினுடைய பல்வேறு பகுதிகளினுடைய தகவல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற தகவல்கள் பரவலாக்க இது வழி செய்கிறது அதன் மூலம் நிதியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சொத்துக்களினுடைய பரிவர்த்தனை செறிவு செய்கிறாங்க செறிவு வந்து குறைகிறது இப்போ தகவல் மூலிமா நான் அங்கே வாங்குகிறேன் எங்கள் விற்பனை செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் கொடுத்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த பொருளுடைய அந்த இடத்த நம்ம வாங்க முடியும் அந்த பொருளை வாங்க முடியும் அப்போ தகவலே போகாமல் என்ன பண்ண முடியாது எந்த ஒரு பொருளும் விற்பனை செய்ய முடியாது வாங்கவும் முடியாது அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் கம்யூனிகேஷன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இங்கே தேவை அப்போ வியாபாரத்தில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் ஒரு பொருளையோ ஒரு ஒரு இடத்தையும் நம்ம வாங்க முடியாது ஓகேங்களா இதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்ஸில் ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபோர்த் கொஷின் இது கண்டிப்பாக தேவை உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து பப்ளிக்கில் கேட்குவாங்க இந்த கொஷின்ஸை 